പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ അക്വാപോണിക്സ് കൃഷിയിലൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനവും അംഗീകാരവും നേടുന്ന അധ്യാപകൻ കൂടിയായ യുവ കർഷകന്റെ വിജയകാദിയാണ് ഈലക്കം പച്ചമണ്ണിൽ കോതമംഗലം സബ് സ്റ്റേഷൻ പടിയിൽ നിന്നും വെണ്ടുവഴിയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ അല്പദൂരം ചെന്നാൽ മാറത്തനേഷ്യസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ബാബു പി കുര്യാക്കോസിന്റെ വീട്ടിലെത്താം എന്നാൽ ഈ യുവ കർഷകനെ കണ്ടുകിട്ടണമെങ്കിൽ പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം അധ്യാപനമാണ് പ്രൊഫഷനെങ്കിലും കൃഷിയാണ് ഈ യുവ കർഷകന്റെ പാഷൻ ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞുകിട്ടുന്ന ഓരോ നിമിഷവും കൃഷിത്തോട്ടത്തിന്റെയും മീൻകുളത്തിന്റെയും പരിപാലനത്തിനായി ബാബു മാറ്റിവെക്കുന്നു പരമ്പരാഗത കാർഷിക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ബാബുവിന്റെ മുത്തച്ഛൻ കറതീർന്ന ഒരു കർഷകനായിരുന്നു അഞ്ചേക്കറോളം പുരയിടമാണ് ബാബുവിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷങ്ങളായി പൂർണമായും ജൈവ കൃഷി രീതിയാണ് ഇദ്ദേഹം അവലംബിച്ചു പോരുന്നത് വാഴകൃഷിയോടാണ് കൂടുതൽ പാഠ്യമെന്ന് ഈ കർഷക സ്റ്റേഷൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഈ വാഴകൃഷി ചെയ്യുന്നതിനകത്തുള്ള നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് വളരെയധികം ഉല്ലാസം കിട്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല എല്ലാ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വാഴയുടെ വളർച്ച നമുക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതും പുതിയ പുതിയ ഇലകൾ വരുന്നതും കൂ കൊലയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് വളരെയധികം ഉല്ലാസം തരുന്നതാണ് ഓണ സീസണിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം നല്ലൊരു വിലയ്ക്ക് വാഴയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം ചാണകം ചകിരിച്ചോർ പോലുള്ള ജൈവ വളങ്ങളും ജൈവ കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിച്ചാണ് സമ്മിശ്ര വിളകൾ ബാബു വളർത്തി വിളയിക്കുന്നത് വാഴകൾക്കൊപ്പം സ്വമേധയാ വളരുന്ന പച്ചച്ചീരയും ഈ പുരയിടത്തിൽ യഥേഷ്ടം വളരുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ചീരകൃഷി ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചീരകൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വലിയ മുടക്കൊന്നുമില്ല കാരണം ചീര നമ്മളുടെ പറമ്പിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പച്ചച്ചീരയാണ് ഈ പച്ചച്ചീരയുടെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വളർച്ച പ്രാപിക്കുകയും ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല പച്ച ഇലകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവുകയും നല്ല തൂക്കം ലഭിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം രൂപയോളം ചീരകൃഷിയിൽ നിന്ന് മാത്രം എനിക്ക് ആദായം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുള്ള ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ചെലവുകളും അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല പൂർണമായും ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കുന്ന വിളകൾ ഓൺലൈൻ വിപണിയിലൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹം വിറ്റഴിക്കുന്നത് വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറികൾക്ക് എറണാകുളം പോലുള്ള മെട്രോ സിറ്റികളിൽ ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുണ്ട് ഭേദപ്പെട്ട വിലയും ലഭിക്കും പ്രാദേശിക ചന്തകളിൽ ഇരുപത് രൂപ പോലും വില ലഭിക്കാത്ത പച്ചച്ചീരയ്ക്ക് ഓർഗാനിക് ആയതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ വിപണിയിൽ അൻപത് രൂപ വരെ വില ലഭിക്കും തനിയെ ഉയരെടുത്ത് പരുവമാകുന്ന ചീര പോലും ലക്ഷങ്ങളുടെ വരുമാനമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്നത് 
നമ്മളുടെ നാട്ടും പ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് സാധാരണ വിലയിൽ കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമില്ല അതുകൊണ്ട് വിപണി നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമം നടത്തുകയും ഓൺലൈനിലായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കമ്പനികളുമായിട്ട് എറണാകുളത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും അവർ അവരെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചപ്പോൾ അവർ നേരിട്ട് ഒന്ന് സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് അവരെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അത് ഓർഗാനിക് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവർ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് കിലോ വരെ ചീര അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാഴയ്ക്കയും മറ്റുള്ള ഏത് പച്ചക്കറികളും വാഴയുടെ ആണെങ്കിലും കൊടപ്പന എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാഴ കൂമ്പെന്ന് പറയും അതല്ലെങ്കിൽ പിണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചവാഴയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വാഴയൊക്കെ കാറ്റത്ത് ഒടിഞ്ഞു പോയാൽ അതിൻ്റെ പച്ചവാഴയ്ക്ക് അവരെടുക്കും പഴമാണെങ്കിലും അവർ മൂത്ത വളഞ്ഞ വാഴയ്ക്ക് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും തികച്ചും വിഷരഹിതമായ ഏതനം പച്ചക്കറിക്ക് മുന്തിയ വില നൽകി വാങ്ങുവാൻ ഇന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ തയ്യാറാണ് ചീര മാത്രമല്ല വാഴക്കൊമ്പ് വാഴപ്പിണ്ടി തുടങ്ങിയവയ്ക്കും വലിയ മാർക്കറ്റാണ് നിലവിലുള്ളത് സമീപത്തു കൂടി പോകുന്ന കനാലാണ് ഈ പുരയിടത്തിന് നിത്യഹരിതം സമ്മാനിക്കുന്നത് സമൃദ്ധമായ ജലസാമീപ്യമില്ലെങ്കിൽ കൃഷി വിജയിക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പുണ്ട് ഈ യുവ കർഷകന് ഇവിടെ പെരിയർ വാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങളുടേത് അതുകൊണ്ട് വേനൽക്കാലത്തും വർഷക്കാലത്തും ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ളൊരു കുളമുണ്ട് അവിടെ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിന്ന് കൃഷി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കൃഷി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷികൾക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുരയിടത്തിൽ പണ്ട് മുതൽക്കേയുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ കുളത്തിൽ ലഘുവായ രീതിയിൽ മീൻ വളർത്തൽ ബാബു തുടങ്ങി വെച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അന്നൊന്നും മത്സ്യകൃഷി ലാഭകരമായിരുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളർന്നു വലുതാകുവാൻ മാത്രമേ ഈ കുളത്തിൽ സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് അക്വാപോണിക്സ് എന്ന നൂതന മത്സ്യകൃഷി രീതിയെക്കുറിച്ച് ബാബു കേൾക്കുന്നത് ഒരു ജീവിവർഗത്തിന്റെ വിസർജ്യം മറ്റൊരു ജീവിവർഗത്തിന് ഭക്ഷണമായി തീരുന്ന സാധാരണ സിദ്ധാന്തമാണ് അക്വാപോണിക്സ് മത്സ്യങ്ങളുടെ വിസർജ്യവും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന വിഷാംശങ്ങളും രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സസ്യങ്ങൾക്കും വളമായി മാറ്റാനാകുമെന്നാണ് അക്വാപോണിക്സ് കൃഷിരീതി പറഞ്ഞു തരുന്നത് മത്സ്യം ഇടുന്നത് പത്തിരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഇരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിക്ഷേപിച്ച ആറായിരം മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഈ ആറായിരം മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന കാഷ്ടവും അമോണിയയും കണ്ടമാനം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അമോണിയ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വളമായിട്ട് ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ഈ കാഷ്ടം സോളിഡായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ അത് മണ്ണിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് ചേ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് മണ്ണിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് ചേരുകയും അങ്ങനെ വെള്ളം എപ്പോഴും ഒരു ശുദ്ധീകരിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ ഫിൽറ്ററിംഗ് മെക്കാനിസം തടസ്സം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയയുടെ കണ്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയയുടെ സാന്ദ്രത കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് അത് ദോഷമായിട്ട് ഭാവിക്കും അങ്ങനെ അമോണിയ കൂടെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള അമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നൈട്രോസമോണാസ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മക്കപ്പോണിക്സിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ നൈട്രോസമോണസ് ബാക്ടീരിയ നന്നായിട്ട് വളർത്തുവാനുള്ള ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ ബയോ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആയിരം ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടാങ്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ആയിരം ലിറ്റർ ടാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുകയും അമോണിയ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നൈട്രേറ്റ്സ് ആക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയ്ക്കുള്ള ബാക്ടീരിയ അതിനകത്ത് വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതലത്തിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർഫസ് ഏരിയ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യം ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്
വളരുകയും അങ്ങനെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലിട്ടാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ കക്ക നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും ബയോഫിൽറ്റർ തന്നെ പല രീതിയിലുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ട്രിക്കിൾ ഫിൽറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെക്കാനിസമാണ് ട്രിക്കിൾ ഫിൽറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം ഒരു നല്ലൊരു ഏരിയയിൽ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുള്ളി തുള്ളി ആയിട്ട് നമ്മൾ വീഴിക്കാനായിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ഈ അമോണിയ എന്ന സാധനം ആദ്യം അത് നൈട്രോസമോണസ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നൈട്രൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുവായിട്ട് മാറ്റും വീണ്ടും അത് ഓക്സിജനായിട്ട് സംയോജിച്ചിട്ട് നൈട്രൈറ്റ് അത് നൈട്രർ ബാക്ടീരിയ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബാക്ടീരിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയകളാണ് അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിഷപദാർത്ഥമായ അമോണിയയെ ജൈവവളമാക്കി മാറ്റിയതിനു ശേഷം അത് പാഴാക്കി കളയുവാതിരിക്കാനായി ഗ്രോ ബെഡുകൾ തയ്യാറാക്കുകയാണ് അടുത്ത പടി കുളത്തിൽ നിന്നും പമ്പ് ചെയ്ത് വിവിധ ശാസ്ത്ര പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടന്നുവരുന്ന ജലം ശേഖരിക്കുവാനായി എട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ബെഡുകളാണ് ബാബു പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവയിൽ കരിങ്കൽ കഷ്ണങ്ങൾ നിറച്ച് വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇദ്ദേഹം അവലംബിച്ചു പോരുന്നത് ഞാനിവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എട്ട് ഗ്രോ ബെഡുകളാണ് അതിൽ അഞ്ച് ഗ്രോ ബെഡ് പതിനാറടി നീളവും നാലടി വീതിയും രണ്ടടി പൊക്കം ഉള്ളതാണ് മൂന്ന് ഗ്രോ ബെഡ് ഇരുപതടി നീളവും ഈ പറഞ്ഞ നാലടി വീതിയും രണ്ടടി പൊക്കം ഉള്ളതാണ് അതിനകത്ത് രണ്ടടിയിൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ അടിയിൽ കൂടുതൽ മെറ്റൽ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മെറ്റൽ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ മെറ്റൽ ബെഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ബയോഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രോ ബെഡുകളിൽ ചെറിയ ട്രേകളിലായോ അല്ലാതെയോ പച്ചക്കറി തൈകൾ നടാം മറ്റു വളങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ അവ യഥേഷ്ടം വളരും ഗ്രോ ബെഡിൽ വീഴുന്ന വെള്ളം കൃത്യമായി തിരികെ കുളത്തിലേക്ക് ചെല്ലേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിനായി സ്വന്തം ആശയത്തിൽ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം ഇദ്ദേഹം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പതിനാറടി നീളമുള്ള ബെഡ് നിറയാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റോളം സമയമെടുക്കും അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു വരുന്ന വെള്ളം ഈ ബെൽ സൈഫണിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എയർ സെക്ഷൻ മെക്കാനിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്ലോസറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് മെക്കാനിസം തന്നെയാണത് ഫ്ലഷ് ടാങ്കിൽ നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ലിവർ പൊക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് വെള്ളം പോകുന്നത് വൺസ് ഒരിക്കൽ വെള്ളം തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വെള്ളം പറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് സൈഫൺ ക്ലോസ് ആവുകയുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് അതിന് പൊക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളൊരു എയർ കോളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ എയർ കോളം നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മീനുകൾക്ക് യഥേഷ്ടം ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി എയറേഷൻ സൗകര്യവും കുളത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് എയറേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ചെയ്തത് എയറേഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വളരുമ്പോൾ അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് ആ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എയറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പമ്പ് എയർ പമ്പ് എന്ന് പറയും ആ എയർ പമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എയർ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് എയർ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തു വഴി ബബിൾസ് ആയിട്ട് അതായത് കു ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു കുമ്മളുകളായിട്ട് അത് വായുവിൽ വായു വെള്ളത്തിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യും നൂറോ ഇരുന്നൂറോ മത്സ്യങ്ങൾ വളർന്നിരുന്ന കുളത്തിൽ അക്വാപോണിക്സ് രീതി അവലംബിച്ചതോടെ ആറായിരം മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താറായി രാജ്യത്ത് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ നേരിട്ട് വാങ്ങി കുളത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് വിജയവാഡയിലുള്ളത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ സാധാരണ കിട്ടുന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയേക്കാളും നൈനോട്ടിക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും സാധാരണ മീനുകളെക്കാളും ഒക്കെ വളരെ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നതും രുചി കൂടിയ മത്സ്യവുമാണ് കുറച്ച് വില കൂടുതലാണെങ്കിൽ തന്നെയും അങ്ങനെയുള്ള മത്സ്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തിലാപ്പിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അത് കൂടാതെ തന്ന
തിലാപ്യ മാത്രമേ കൃഷി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് തീറ്റ നൽകുന്നതിൽ കൃത്യമായ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് അധികം തീറ്റ അവയുടെ ജീവൻ എടുത്തേക്കാം ഇത്രയും വിലയുള്ള ഫീഡായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫീഡ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറച്ച് ഫീഡ് കൊടുക്കുക ഫീഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എല്ലാ ഫീഡും തീർന്നിരിക്കണം അത് തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മീനിന് ഫീഡ് ഓവർ ഫീഡിങ് ആണെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരും കുളത്തിൽ മീന്റെ ചാകര കരയിൽ പച്ചക്കറിയുടെ നിറ സമൃദ്ധി കോൺക്രീറ്റ് ടാങ്കുകളിലെ മണ്ണില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് വെണ്ടയും പയറും വെള്ളരിയും ഒക്കെ നൂറുമേനി വിളവ് തിരികെ നൽകി മണ്ണു വേണ്ട വളം വേണ്ട ബോണസായി കിട്ടുന്ന വിളവിൽ സന്തോഷവാനാണ് ഈ കർഷക പ്രതിഭ ആഴ്ചതോറും കിലോ കണക്കിന് മീനുകളാണ് വിറ്റുപോകുന്നത് രുചിയുള്ള മീനുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറും ആഘോഷകാലത്ത് കച്ചവടം പൊടിപൊടിക്കും വിലയൽപ്പം കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ അത് ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ വരെയാണ് ഒരു കിലോ മീനിന് ബാബു വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് വെറും നാലു മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങളുടെ മത്സ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്നും വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടത് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ചില പ്രതിസന്ധികളെയും മത്സ്യകൃഷിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നീർക്കോലിയാണ് പ്രധാന വില്ലൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടസ്സം വന്നിരിക്കുന്നത് നീർക്കോലി എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർ സ്നേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പാമ്പാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കുളത്തിൻ്റെ സൈഡ് കരിങ്കല് കൊണ്ടാണ് കെട്ടിയിരുന്നത് കരിങ്കലിൻ്റെ പൊത്തിൽ മടയിലാണ് ഈ സാധനം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പിടിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെള്ളം പരിച്ചിട്ട് ഒരു മേസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കമ്പിളി സിമെൻറ്റ് ഇട്ട് അടച്ച് ഒരു ആക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ശല്യം ഒത്തിരി കുറവായി അതിനുശേഷം പിന്നെ നീർക്കാക്ക എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ താറാവുകൾ വരുന്നുണ്ട് കാട്ടുതാറാവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന കൊക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കൊക്കുകൾ വരുമ്പോഴും ഇത് ശല്യമാണ് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിലുള്ള വല ഇടുക ഇങ്ങനെയുള്ള വലകൾ ഒറ്റ അളവിലുള്ള വല കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മളുടെ കുളത്തിൻ്റെ ഏത് സൈസിലുള്ള വല വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എറണാകുളത്ത് മത്സ്യഫെഡിൻ്റെ നെറ്റ് ഫാക്ടറി അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഓർഡർ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ബാബു പി കുര്യാക്കോസ് എന്ന അധ്യാപക കർഷകന്റെ അക്വാപോണിക്സ് കൃഷിരീതി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെങ്ങും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ സൗജന്യമായി പകർന്നു നൽകുവാൻ ഇദ്ദേഹം ഒരുക്കവുമാണ് കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് തനിക്ക് പ്രോത്സാഹനവും ധനസഹായവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു നല്ല ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ സർക്കാരിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അവർ വിശകലനം നടത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഈ പ്രാവശ്യത്ത് ഈ അക്കപ്പണി സിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ സർക്കാരിൽ നിന്നും എനിക്ക് ധനസഹായം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി കാക്കനാട് കൃഷി വകുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കിട്ടും പക്ഷേ അത് നൂതനമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയും അവരുടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരികയും നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുകയും അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ആ ഫണ്ട് നമുക്ക് തരികയും വീടിനോട് ചേർന്ന് രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലമുള്ളവർക്ക് പോലും പടുതാ ടാങ്ക് നിർമ്മിച്ച് അക്വാപോണിക്സ് കൃഷിയിലൂടെ മാസം പ്രതി പതിനായിരങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാനാകുമെന്നാണ് ബാബു എന്ന യുവ കർഷകന്റെ വിദഗ്ധാഭിപ്രായം രുചിയും ഗുണവും കൂടിയ മത്സ്യങ്ങളെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് വഴി മത്സ്യകൃഷി രംഗത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന് സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനാകുമെന്നും ഇദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ആയിരം ലിറ്ററിൻ്റെ ടാങ്ക് ഏകദേശം നാലായിരം രൂപയോളം വരുന്ന അലു മറ്റേ മെറ്റൽ ഫ്രെയിം ഉള്ള വൈറ്റ് ടാങ്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ മീൻ വളർത്തുകയും ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ലിറ്ററുള്ള ഡ്രം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെ മുതൽ മുടക്കി ഒരു ഈ കൃഷി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് ആയിരം ലിറ്റർ ടാങ്കിനകത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു കുബിക് മീറ്റർ വെള്ളമാണ് അളവ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഏകദേശം നൂറ് മത്സ്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മുതൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമുള്ള ഒരു അമ്പത് മത്സ്യം വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വളർ
ഇതിനൊക്കെ പുറമെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ഇവിടെ വളർന്നുപോരുന്നു റംബൂട്ടാൻ മാംഗോസ്റ്റിൻ എന്നീ വൈദേശിക ഫലങ്ങൾക്കൊപ്പം തനി നാടനായ അമ്പഴവും കുടമ്പുളിയും വരെ പുറയിടത്തിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളാണ് ജൈവരീതിയിൽ കൂടുതൽ ചെലവിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന വിളകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉയർന്ന വില ലഭിക്കണമെന്ന ഷാഠ്യവുമുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കാർഷിക വൃത്തിയിൽ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി അമ്മയും ഭാര്യ മഞ്ജു കോരതും കൂടെയുണ്ട് ചെലാട് ഡെന്റൽ കോളേജിലെ റീഡറാണ് മഞ്ജു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിണിയായ അഖില സുസൻ ബാബു വിമലഗിരി സ്കൂളിലെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ രേഷ്മ സുസൻ ബാബു പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ റോഷൻ സുസൻ ബാബു എന്നിവരാണ് മക്കൾ കേസരിയുടെ പച്ചമണ്ണിന്റെ മറ്റൊരധ്യായം കൂടി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു കാർഷിക സമൃദ്ധിയിൽ അടയാളമിട്ടു പോരുന്നവരുടെ വിജയഗാഥകളുമായി പച്ചമണ്ണ് തുടരും തകനക